द एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन ए स्लम ए पोयम रिटर्न बाय स्टीफन स्पेंडर बिफोर वी गो ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम विच इज अदरवाइज वेरी ब्रीफ बट हैज एज डायमेंशन is huge in terms of its impact let us know something about the writer hum spender ke bare mein kuch thoda sa janne ki koshish kare isse pehle ki unke vicharon se is kavita ke madhyam se mukhatir ho kavita jo hai wo hai to choti badi sankshipt hai lekin iske jo gahan arth hain इसका जो दायरा है वो बहुत विशाल है स्टीफन स्पेंडर बॉर्न इन 1909 एंड डाइड वेरी रिसेंटली जस्ट अबाउट 25 फाइव ईयर्स बैक इन 1995। लिव ए रिच लॉन्ग लाइफ एंड एज ए पोएट ही अर्न गुड फेम बट ही वॉज ऑल्सो एन एसेस्ट एक कवि भी थे और एक निबंधकार भी थे ही रोड प्लेंटी ऑफ मैनी एसेज विच हैव अर्न कुडोज फॉर हिम सो फॉर इज इज लाइफ इज कंसर्न इन नाइनटीन थर्टी ही वेंट टू बर्लिन एन इंग्लिश राइटर अदरवाइज an english writer otherwise from england he left to move to berlin berlin in germany berlin was the capital of germany those days wahan chale gaya lekin usse pehle very interesting is that he was a student of university college oxford one of the most renowned colleges in those days in the world in london university college oxford jahan wo adhyak kar rahe the without completing the degree without taking the degree he left that university left that college or berlin chale gaye 1930 mein that means he was not bothered about formal education उसके लिए उनको चिंता नहीं थी कि एक पूरी डिग्री चाहिए आगे बढ़ने के लिए बट ही ही हैड ज्वाइंड बट लेफ्ट इट मिड वे फॉर डिफरेंट रीजन एंड देन वेंट टू बर्लिन नाउ देयर ही डेवलप इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स 1930s इज द टाइम व्हेन जर्मनी वाज एग्रेसिव 31, 32, 33 में हिटलर कम्स टू पावर इन जर्मनी एंड जर्मनी शोज इट्स माइट ड्यूरिंग दीज इयर्स रिजल्टिंग इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट स्टार्ट इन 1939. दीज इयर्स सॉ दिस जेंटलमैन स्टीफन स्पेंडर taking deep interest in politics and also on uh, you might say other issues of the day he was a socialist samajwadi vichardhara ke the and a pacifist now these are two words that you should know a bit uh, greatly interested in politics he declared himself a pacifist यानी शांति प्रिय ही वेंट टू बर्लिन अनफॉर्चुनेटली बर्लिन इन दोज डेज और जर्मनी इन दोज डेज वॉज द ऑपोजिट ऑफ शांति प्रिय देश सो ही वॉज एंड शांति प्रिय इज कॉल्ड पैसिफिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो ए समाजवादी ए सोशलिस्ट बिलीविंग इन इक्वालिटी फॉर ऑल economic equality social equality for everyone so he was a firm believer in socialism he was a firm believer in pacifism 
and declared himself as a pacifist. During the course of his life, long life, he wrote several famous books based on certain issues. To start with, the Poems of Dedication. Poems of Dedication. The Creative Element. Similarly, uh, the, the Edge of Being. The Edge of Being. The Struggle of the Moderate. The struggle of the modern, the struggle of the modern and world without world. From the titles of these books, you can make out that he was, uh, he had a philosophical thinking and issue based essays he wrote or issue based books he wrote and some of these titles that you have seen. Now, when it comes to this particular poem, that is uh, the elementary school classroom in a slum. In this poem, he has concentrated most. May, may, he has concentrated on the theme of injustice and also on class inequality. इस कविता में जिसका हम जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें उन्होंने अन्याय और सामाजिक असमानता दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी इस पर इन्होंने प्रहार करते हुए कविता लिखी है सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता सोशल इनजस्टिस so this poem and while doing so he takes the example of classroom hamare aap ki samajh mein ye injustice aur anyay ki baat aaye iske liye unhone classroom ke drishya ko liya aur classroom ke drishya mein classroom ke andar ke bachchon ke madhyam se उन्होंने सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता पर प्रहार किया है और अंत में जो बात कही है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास वही बनाता है जो अध्ययन करता है जो कठोर श्रम करता है सो वी विल स्टार्ट विथ लेट अस स्टार्ट विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम the elementary classroom in a slum an elementary classroom in a slum by stephen spender class 12 english poetry an elementary classroom in a slum by stephen spender Elementary classroom in a slum is a poem a poem which has depiction of values which has a picture of discrepancy in the society which has a picture of inequality and some sort of injustice the social division is in its own way mentioned by the author by the poet in this poem stephen spender is famous for writing such poems such literature which speaks about speaks in volumes about society its vagaries the way society functions and so on and so forth here in this poem which is basically in four parts we will learn classroom how it reflects a society in the larger perspective the author takes the classroom as a place of 
discussion supposed to be exemplifying the society in a large scale, in a larger paramnam. The way society is divided, he equates that with the classrooms. Note the topic. It is an elementary school, first of all. An elementary school means a school where basics are taught. School at a very small level, lower level, maybe primary classes and so on. Elementary. Elementary means what? Basic. The elementary of grammar must be taught. He has a very elementary knowledge of mathematics, very basic knowledge of mathematics, very uh, fundamental knowledge of mathematics, not beyond. Basic Adhar Bhut Gyan, Samanya Gyan usko hai, usse jada nahi. So, is kavita mein, ek elementary school ke classroom ka drishya hai. Or note this point that this elementary school classroom is located in a slum area. Slum matlab joggi jhopdi wala area. S L U M slum. Yani bahut hi pichhada hua ilaka hai. Slum jahan par atyadhik daridr log rehte hain. अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं कोई सुविधाएं उनको ऐसी पीने के पानी की या स्वास्थ्य की या ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी विशेष कुछ रहती नहीं जो वास्तव में जिस स्लम की हम बात करते हैं सो दिस स्कूल इज लोकेटेड इन अ स्लम एरिया एंड द ऑथर टॉक्स अबाउट द स्कूल द क्लासरूम सीन ऑफ वन ऑफ दो सच स्कूल्स Right? So, this is the situation of the story. And as far as the background, as far as the message is concerned, the story gives the message about uh, inequality in society. It gives about so-called injustice in society. Ek samaj mein jo anyaya hai, samaj ka jo vargi karan hai, samaj jo vivin vargo mein bata hua hai, usko classroom के बच्चों के माध्यम से कवि ने उकेरा है सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी दिस पोयम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम द लाइंस आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स फार Far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, rootless weeds, मतलब निर्मूल, weeds याने घास फूस, waves याने तरंगे, लहरे, and gusty means झोंकेदार, तेज, gusty means तेज, झोंकेदार. So I come to the line far, far from gusty waves, dur, bahut dur, jhoke da, dur, bahut dur. Gusty waves, these children's faces, chehre. Or dekhi children me apostrophe laga hua hai. Childrens, bacho ka apostrophe means ka ya ke ya ki. और चिल्ड्रन बहुवचन है तो बच्चों का उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस इसका मतलब होता है का या के या की यदि एपोस्ट्रॉफी एस है तो तो यहां पर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स रूटलेस वीड्स मतलब निर्मूल जिनकी जड़ ना हो ऐसे घास फूस की तरह 
ایسے ویڈس کی طرح گھاس پھوس کی طرح دا ہیئر ٹون راؤنڈ دیئر پیلور دا ہیئر ٹون راؤنڈ دیئر پیلور ہیئر بال جو ہیں وہ ان کے بکھرے ہوئے ہیں ٹورن مطلب پھیلے ہوئے است ویست ٹورن مطلب است ویست ٹیئر ٹور ٹورن ٹیئر ٹور ٹورن سو دا آتھر سے دا پوئٹ سے دیٹ فار فار فرام گسٹی ویوز جھونکے دار ترنگوں سے جھونکے دار ہواؤں سے دور بہت دور دیز چلڈرنس فیسز ان بچوں کے چہرے لائک روٹ لیس ویڈس گھاس پھوس نرمول گھاس پھوس بالکل بال دا ہیئر ٹون راؤنڈ دیئر پیلر پیلر مینس فیس پیلر مینس فیس چہرہ پیلر مینس چہرہ سو ہی از ڈسکرائبنگ اباؤٹ دا فیس فیسز دیئر ان دا کلاس روم اینڈ سیز کیسے ہیں چہرے نرمول گھاس پھوس کی طرح ان کے بال پھیلے ہوئے ہیں اشت ویست ہیں بکھرے ہوئے ہیں دا ہیئر ٹورن راؤنڈ دیئر پیلر دا ٹال گرل وتھ ہر وے ڈاؤن ہیڈ ان میں سے ایک لڑکی بھی ہے اونچی لڑکی دا ٹال گرل وے ڈاؤن ہیڈ اپنا سر جھکائے ہوئے ٹو وے مطلب وزن کرنا ڈبلو ای آئی جی ایچ وے ٹی نہیں ہے اس میں دیکھیں گے ڈبلو ای آئی جی ایچ ٹی مطلب وزن اور ڈبلو ای آئی جی ایچ منے وزن کرنا وے ڈاؤن ہیڈ سر سے کو جھکائے ہوئے اپنے وزن سے ایک اونچی لڑکی بھی ہے دا ٹال گرل وتھ ہر وے ڈاؤن ہیڈ دا پیپر دا پیپر سیمنگ بوائے وتھ ریٹس آئیز دا پیپر سیمنگ بوائے وتھ ریٹس آئی چوہے کی آنکھوں کی طرح ایک لڑکا بھی دکھ رہا ہے چوہے کی آنکھوں کی طرح آنکھیں دھسی ہوئی جھکی ہوئی ایک لڑکا بھی دکھ رہا ہے جو کاغذ پکڑا ہوا ہے ریٹس آئیس دیکھیے ریٹ میں بھی اپوسٹافی ریٹ اپوسٹافی ایس مطلب کا کے کی چوہے کی آنکھ جیسا سیمنگ بوائے لڑکے جیسا دکھتا ہوا سیم منے دکھائی دینا محسوس ہونا اٹ سیمس یو آر ان ہیپی ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا دکھتا ہے کہ تم نا خوش ہو سیمنگ بوائے ایسا دکھائی دے رہا ہے جس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں چوہیں جیسی ہوں دا سٹنٹیڈ ان لکی ہیئر سٹنٹیڈ گروتھ سٹنٹیڈ گروتھ مطلب کیا ہوتا ہے اوکست دیٹ بوائے ہیز اے سٹنٹیڈ گروتھ اوکست اس کا گروتھ ہے اس کا جو واردھک ہے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے شریر سے دبلا پتلا شریر کی بناوٹ بھی تھوڑی سی عجیب ہے تھوڑی الگ ہے ایک سامان بچے جیسا وہ نہیں ہے اسٹنٹیڈ ہے اوکست ہے پیپر سیمنگ ایز آئی ٹول یو سیمنگ مینس دکھتا ہوا نا پیپر سیمنگ کاغذ کی طرح دکھتا ہوا تھوڑا مڑا دبلا پتلا دبلا پتلا کاغذ کی طرح تھوڑا مڑا اوکست بچہ So each word here is, has a symbolic meaning also. And through this symbolic, through these symbols, the author is telling you about the children who are there in the classroom. The paper seeming boy, kaagaj jaisa dikta hua ladka, with rat's eyes, the stunted, unlucky hair. Stunted matlab avikasit. ان لکی ہیئر مین اس کے بال جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں است ویست ہیں آف ٹوسٹیڈ بونس نا ہیئر سی دا ورڈ ان لکی ایئر ہے ایچ ای آئی آر ایئر ایئر مینس واٹ 
एयर मीन्स उत्तराधिकारी रिमेंबर यहां हेयर नहीं है उत्तराधिकारी है द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड हेयर मीन्स एच ए आई आर हेयर एंड हेयर द स्पेलिंग इज एच ई आई आर एयर एंड दिस मीन्स उत्तराधिकारी अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स वो बच्चा जो है वो ट्विस्टेड बोन ट्विस्टेड मतलब तुड़ी मुड़ी ट्विस्टेड मतलब तुड़ी मुड़ी मुड़ी हुई उस स्ट्रेट बॉडी उसकी नहीं है हड्डियां जो हैं वो कुछ अविकसित जैसी हैं ट्विस्टेड हैं डोंट ट्विस्ट द स्टोरी कहानी को मोड़ो मत तोड़ो मोड़ो मत डोंट ट्विस्ट द फैक्ट ट्विस्ट मतलब मोड़ना तोड़ना मोड़ना डोंट ट्विस्ट ट्विस्ट द वायर तार को मोड़ो यू आर गुड एट ट्विस्टिंग द फैक्ट्स तुम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने में बड़े माहिर हो यू आर ट्विस्ट गुड एट ट्विस्टिंग द फैक्ट सो ट्विस्टेड ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's nald disease reciting a father recite karna matlab zor zor se padhna zor zor se bolna padhna ek ek karke varnan karna ek ek kar zor zor se usko bolna nald matlab gaanthdar g n a r l e d g a gaan nal means gaant bandna और नाल्ड मीन्स गांठदार सो दिस ईच ऑफ दीज लाइन्स हैव क्वाइट ए गुड नंबर ऑफ वर्ड्स यूज हियर बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब द लुक ऑफ द चिल्ड्रन इन साइड द क्लास एंड ही इज टेकिंग वन सिमिली आफ्टर अदर वन एग्जाम्पल आफ्टर अदर टॉक्स अबाउट पेपर पेपर स्विमिंग बॉय talks about twisted bones reciting a nal disease nal disease disease mane bimari or nal as i said means gaanthdar aisi kuch bimari thi of twisted bones reciting a father's nal disease ek bachcha zor zor se kone mein baitha hua padh raha tha zor zor se varnan kar raha tha recite kar raha tha so you have सेट ऑफ चिल्ड्रन एक जगह वो बता रहे हैं कि कैसे बच्चों के बाल अस्त व्यस्त हैं बिखरे हुए हैं एक बच्चे की आंख धसी हुई है एक बच्चा अविकसित दिख रहा है नॉट नो स्टंटेड ग्रोथ एक ऊंची बच्ची भी है देर इज अ टॉल गर्ल ऑल्सो जो सिर झुकाए अपना बैठी हुई है और एक बच्चा वहाँ कोने में जोर जोर से कुछ पढ़ रहा है कुछ वर्णन कर रहा है सो दिस इज अ क्लास रूम सीन द ऑथर इज नरेटिंग डिम मीन्स अंधकार वाला ना वट हैपन से डिजीज डी आई एस ई ए एस ई नोट द स्पेलिंग वी नॉर्मली मेक मिस्टेक वी राइट डी ई इट इज नॉट डी ई इट स्टार्ट विद डी आई डिजीज मैंने बीमारी हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क of twisted bones reciting a father's nal what nal disease his lesson from his desk apne desk mein baith kar wo apna lesson zor zor se pad raha hai recite kar raha hai and that child his eyes live in a dream wo bachcha chhota hai uski aankhon mein chamak hai aisa lag raha hai ki kuch sapna uske man mein hai चेहरे से दिखता है कि वो कुछ ही हैज अ ड्रीम उसके कुछ स्वप्न है वन अनोटेड स्वीट एंड यंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास क्लास के पीछे डिम मने अंधकार नुमा द स्कूल इज इन ए स्लम एंड दैट आल्सो इज एलिमेंट्री स्कूल जहाँ पर और कम ध्यान दिया जाता है वहाँ के रख रखाव को वहाँ की सुविधाओं को तो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वहाँ पर 
कक्षा में थोड़ा अंधकार भी है डिम मने एकदम अंधकार मतलब नॉट डार्क बट लाइट इज वेरी लो देर इज वेरी लेस लाइट सन लाइट कमिंग कह सकते हैं मध्यम रोशनी वाला यू कैन से मध्यम रोशनी वाला रोशनी कम आ रही है वहां पर वॉट इज हैपनिंग इज हिज आई लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्रल्स गेम एक स्क्रल मने क्या होता है स्क्रल मने गिलहरी गिलहरी के खेल के बारे में वो सोच रहा है इन ट्री रूम ट्री रूम पेड़ में जो कमरे उसके बने हुए हैं उसमें उसके बारे में वो सोच रहा है अदर देन दिस सो इट्स इट्स ए नरेशन ऑफ ए क्लास रूम सीन वेयर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लुक डिफरेंटली एंड सो दैट इज हाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू शो सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्लास रूम राइट एंड द वर्ड आर आई रिपीट गस्टी झोंकेदार तेज रूटलेस रूट मने जड़ लेस मने बिना बिना जड़ का वीट्स मीन्स ग्रास सूखी ग्रास जंगली ग्रास जंगली घास फूस वीड यू नो इन ए कारपेट ग्रास आपने देखा होगा कारपेट ग्रास कारपेट ग्रास में जो जंगली आ जाता है उसको वीड्स कहते हैं तो वीड्स को निकाल दे दिया जाता है टॉर्न मतलब बिखरा हुआ टीयर टो टॉर्न पैलर मीन्स फेस सिमिलरली स्टंटेड मीन्स अविकसित एंड एज आई सेट पेपर सीमिंग कागज जैसा दिखता हुआ सीम मीन्स दिखाई देना यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो लेकिन यहां पर उसका मतलब क्या है पेपर सीमिंग मतलब कागज जैसा दुबला पतला फड़फड़ाता हुआ बहुत पतला दुबला ही इज टॉकिंग अबाउट ए चाइल्ड रिसाइटिंग जोर जोर से वर्णन करना टू रिसाइट लेट एस रिसाइट ए पोएम टूडे रिसाइटिंग एंड नाल मीन्स गांठदार डिम मीन्स मध्यम रोशनी वाला सो दिस पार्ट वन पैराग्राफ इज ऑल अबाउट अ क्लास रूम सीन एंड देयर द ऑथर इज टेलिंग अबाउट द काइंड ऑफ चिल्ड्रन द काइंड ऑफ लुक्स दे वीयर जिस तरह के इनके चेहरे हैं पीली चमड़ियाँ बिना जड़ों में के बाल घास फूस जैसे व्यस्त बाल एक लंबी लड़की जो सिर पकड़े हुए झुकाए बैठी है और कागज जैसे दिखाई देने वाले लड़के उसके साथ ही एक अविकसित लड़का भी है जो किस चीज का उत्तराधिकारी है एच ई आई आर एयर मुड़ी तुड़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी उसे विरासत में मुड़ी तुड़ी हड्डियां मिली हैं उसके शरीर में बीमारी है कुछ ऐसा है उसको लगता है वो कुछ जोर जोर से अपने क्लास में कुछ बोल रहा है पाठ बोलकर सुना रहा है धुंधली रोशनी वाले कमरे के पीछे एक प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है डिम लाइट डिम लाइट धुंधली रोशनी और उसकी आंखों में क्या है एक स्वप्न है ए ड्रीम लुक्स टू बी देयर अराउंड इज फेस एंड दैट चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट स्क्रल एक गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में आ, होता रहता है कहीं और वो हो रहा है वो खेल उसके बारे में वो सोच रहा है हैविंग अंडरस्टूड द क्लास रूम सीन हैविंग अंडरस्टूड सम काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द क्लास Now we come to the part two, what we can call as part two of the story, or stanza. Another stanza. Stanza means what? S T A N Z A. Stanza means kavita ka hissa, jo char char chhe chhe line ka ek ek hissa hota hai. Usse stanza karte hain. So let's come to the next part of it. On sour cream walls. On sour cream walls. Donations, Shakespeare's head. Shakespeare is what? Shakespeare is the name of the most illustrious writer in English. Angrezi me sabse mahan sahityakar 
शेक्सपियर कहलाते हैं लुक एट हिज स्पेलिंग वेरी फ्यू पीपल राइट इट करेक्टली तो यू बींग लर्न इड नाउ यू शुड नोट डाउन द स्पेलिंग करेक्टली एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई आई रिपीट एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई शेक्सपियर फेमस फॉर मैकबेथ जूलियस सीजर एंड मैनी अदर राइटिंग्स फेम मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर ड्रामेटिस थिएटर स्टोरी राइटर एट्सेट्रा ही बिलोंग्स टू फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी बॉर्न इन इंग्लैंड उसका नाम ना से अगेन एपोस्ट्रॉफी एस का शेक्सपियर का शेक्सपियर का सिर ऑन सार क्रीम सार मने थोड़ा कड़ुआ सार मीन्स कड़ुआ ऑन सार क्रीम वॉल्स नाउ हियर व्हाट डज इट मीन सार क्रीम वॉल मीन्स सार क्रीम वॉल्स थोड़ा सा आ, क्रीमी कलर का की जो दीवार थोड़ी दिख रही है डोनेशन मतलब दान डोनेशन मीन्स दान क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज दिस इज द नरेशन फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लास रूम जो दीवाले हैं उसकी क्रीम कलर की दीवाले हैं उनमें कुछ लिखा हुआ है शेक्सपियर की फोटो है डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्लाउडलेस एट डॉन नाउ सी दला क्लाउडलेस बिना बादल के डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज सिविलाइज्ड डोम 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 एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गोलाकार होता है ये भवन कला का एक नमूना होता है जो यूरोप के लोग बहुत यूज करते हैं डोम हर स्ट्रक्चर के ऊपर खासकर विशाल स्ट्रक्चर में एक डोम जरूर बनाते हैं तो गुम्बद जिसे हिंदी में कहते हैं गुम्बद सो क्लाउड ले एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी सब शहरों के ऊपर राइड करना मतलब चढ़ना राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप टायरोलीज वैली वैली मीन्स वॉट घाटी टायरोलीज की घाटी ओपन हैंडेड मैप ओपन हैंडेड मैप खुला नक्शा अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड सो ही इज डिस्क्राइबिंग हियर द सीन सीनिक the picture of the classroom scene as such the wall children these windows not this map their world children these windows not this map their world this map means a map was drawn on the classroom shakespeare's picture was there few other thing the wall was also there uh, पीली मिट्टी की दीवाल ऐसे क्रीमी सार क्रीमी वॉल और द वॉल ऑल्सो हैज शेक्सपियर पिक्चर विच वॉज गिवन इन डोनेशन दैट वॉज डोनेटेड एट द सेम टाइम सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का चित्र भी वहां जो लगा था सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद वहां गिफ्ट के रूप में था गुंबद डोम एज आई सेड और उसके साथ ही टैरोलिस घाटी मैंने बताया टैरोलिस इज द घाटी इज इन ऑस्ट्रिया टैरोलिस घाटी टैरोलिस वैली इज इन ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इज ए कंट्री ऑफ यूरोप द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना V I E double N A V N A. So, 
there there are so many things lying there in the classroom along the wall over the wall and the wall also is uh, wearing a very uh, funny a peculiar creamy color bhar di thi deewal deewalon mein kuch 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 likha hua tha aur wahan kuch gift bhi the डोनेशंस थे जो द, जो दान में मिले थे या उपहार में मिले थे गिफ्ट के रूप में मिले थे तो उनको वहाँ रखा हुआ था जिसमें शेक्सपियर की फ़ोटो थी उसमें शहरों के ऊपर एक गुंबद का दृश्य वाला चित्र था अर्ली मॉर्निंग का सीन था सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का दृश्य था ब्यूटीफुल पिक्चर दैट वॉज क्लीन स्काई क्लीन स्काई एंड इट हैज ए डॉन सीन ऑफ ए डॉन सूर्योदय डॉन मीन्स सूर्योदय एंड डस्क मीन्स सूर्यास्त डी यू एस के डस्क मीन्स सूर्यास्त सूर्य के उतरने का जो समय है शाम को उसे सूर्यास्त कहते हैं और अंग्रेजी में डस्क और सूर्य के उदय के समय को सूर्योदय सो सूर्योदय इफ डॉन उसका भी चित्र वहाँ था गुंबद का तो था ही घंटियों वाली फिर फूलों से जो टाइग्रिस या टैरोलिस जो घाटी थी उसका भी चित्र था और एक बड़ा ओपन हैंडेड जिसे कह रहे हैं ओपन हैंडेड मीन्स बड़ा हुआ उदार उदार विश्व मानचित्र भी वहाँ पर लगा हुआ था खुला हुआ मानचित्र वहाँ लगा हुआ था वॉट इज सील्ड इन एस ई ए एल टू सील मतलब बंद कर देना सील द एनवलप सील द एनवलप सील द रूम जब नगर निगम के अधिकारी किसी कारण से किसी दुकान को बंद करते हैं उस दुकान के ओनर पर कुछ कार्रवाई करना है और कुछ शंका है तो दुकान को बंद करते हैं ताला लगाते हैं और ताला लगाने के बाद उसके ऊपर सील लगाते हैं तो इट वॉज सील्ड इन सील्ड इन मतलब यहाँ पर विरोधाबाद सील कर देते हैं मतलब दुकान को बंद कर देते हैं तो सील दिन मतलब कैद कर देते हैं कैद किया हुआ तो उसमें समाया हुआ सो सील्ड इन लीड स्काई सी से से रंग वाला आसमान लेड स्काई लीड नहीं लेड एल ई ए डी लेड मतलब एक का एक तरह का पदार्थ जिसे केमिस्ट्री uh, में पी बी जिसका सिंबल uh, होता है लेड लेड या सी से के रंग वाला आसमान खुला आसमान और केप्स समुद्र में जाता हुआ सी ए पी ई केप मतलब क्या होता है समुद्र में जाता हुआ uh, एक जमीन का हिस्सा जो रहता है चार तीनों तरफ समुद्र है और वो हिस्सा केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा ये नाम केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे होते वो जगह है प्रसिद्ध जगह जो भारत यात्रा भारत की खोज के दौरान पश्चिमी यूरोप के जो यात्री थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी केप ऑफ गुड होप क्योंकि वहाँ वो हॉल्ट करते थे वहाँ से फिर वो अपनी दिशा बदलते थे अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप तो केप इज ए प्लेस वेयर द लैंड जट्स आउट निकलती है जमीन निकलती है और समुद्र के अंदर समा जाती है नैरो स्पेस नैरो स्पेस सो अंतरी समुद्र में जाता हुआ जमीन का हिस्सा दैट इज कॉल्ड केप्स एंड लेड स्काई एज आई सेड शीशे जैसा आसमान हो गया था शीशे के रंग जैसा ना इन दिस अनलाइक द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द व्यूज अराउंड ही इज टॉकिंग अबाउट द व्यूज अराउंड एंड ही सेज दैट The, all these things including the map that is there on the wall it uh, it speaks about the world around it speaks about good things in the world open sky dome like structures over cities shakespeare map at the same time uh, clean sky early morning suryodaya sky and what not tarlis ghati the valley so everything is good that is shown inside the classroom this is part 2 of the poem but it says 
but it says this is this but is a turning point but it says the author says this map is not the world for the children who are there as i told you there was a world map this world map is not the world for these children it is not the world for these children ye manchitra जो कक्षा के अंदर बना हुआ है वो उनका नहीं है बल्कि उनकी जो दुनिया है वो खिड़की है खिड़की से जो बाहर दिखाई दे रहा है वो उनकी दुनिया है नॉट दो विचार देयर इन साइड द वॉल्स इन बच्चों के लिए मानचित्र दुनिया नहीं बल्कि ये खिड़कियां उनकी दुनिया है द वर्ल्ड इज सीन थ्रू दो विंडोज and then author narrates certain more things he gives a very he takes a different turn in writing after narrating about the children in the classroom their condition after speaking about the walls around and saying that it is beautiful he comments that unfortunately for the children inside this classroom the world is not this beautiful map the world is not what is shown in the wall but the world is something that they see through the windows unke liye to duniya wo hai jo khidkiyon se unko dikhai de rahi ho aur kaisi duniya dhund se likhi hui ek sakri gali jo ek tarike se aakash se band hai nadiyan antri तारों से बहुत दूर है रॉथर से इसकी इनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है देयर वर्ल्ड इज डिफरेंट वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज नॉट क्लियर इज नॉट इज रिटर्न विच इज नॉट क्लियर ए नैरो पैसेज विच इज क्लोज एट द एंड by the sky by the sky and a world which is far far away from the the way valleys far far away from the rivers far far away from these beautiful stars that is what the author has to say and so their world is different from what the world is reflected inside the walls on the walls of the classroom to say that again those important lines children these windows children these windows and not this map not this map their world these windows is their world and not that what not what they see inside the classroom in that map and those pictures and those gifts they are not their world where all their future spented with a fog where all their future is painted with a fog us window se unko foggy bhavishya dikhai deta hai painted with a fog fog means what fog matlab dhundla jab thand padti hai to os aur us उसके कारण सुबह का जो समय आप देखते हैं वो धुंधला दिखाई देता स्पष्ट नहीं दिखाई देता फॉगी दिखाई देता है और फॉगी मतलब धुंध क्लियर नहीं स्पष्टता नहीं है उसमें हेजी है फॉगी बिकम्स हेजी एंड व्हाट इज स्मॉग एस एम ओ जी लाइक फॉग विच इज धुंधला ड्यू टू ओस smog is fog and smoke combination jo industrial shahar hote hain wahan smog hota hai kyunki industrial shahar mein udyogik shahar mein jo 
मीनारें होती हैं चिमनियाँ जो होती हैं उन चिमनियों से जब धुआं निकलता है बहुत ऊंचाइयों में आकाश में जाता हुआ वो ओस में मिल जाता है और एक तरीके से एक अजीब अलग रंग का माहौल हो जाता है अलग रंग का दृश्य आकाश हो जाता है और ऐसा इस तरह का धुंधलापन जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के एमिशन से हो रहा है वो स्मॉग कहलाता है एस एम ओ जी फॉग एंड स्मॉग तो यहाँ वे आर ऑल इस फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग राइटर कह रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इन बच्चों का जो भविष्य है वो बड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है उनको इस खिड़कियों से पेंटेड विद ए फॉग जो दृश्य दिख रहा है उनको खिड़की से वो ऐसा लग रहा है कि मानो अंधकार में है थोड़ा सा धुंधला है स्पष्ट नहीं स्पष्ट नहीं है यू कैन अंडरस्टैंड दे डू नॉट नो विच डायरेक्शन दे आर गोइंग किस दिशा में वो जा रहे हैं सब उन लोगों को मालूम नहीं है इसलिए भविष्य अस्पष्ट है ए नैरो स्ट्रीट सील इन विथ ए लेड स्काई और उसमें जो दूर देखते हैं तो वो जाके वो जो खिड़की से जो सड़क जाती हुई दिखाई देती है ऐसा लगता है वो आकाश में मिल गई इट हैज मार्ज विद द स्काई ए नैरो लेन ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन एज आई सेट सील्ड इन मीन्स कैद हो जाना उसके उसके कंट्रोल में आ जाना ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स फार फार फ्रॉम केप्स फार फार फ्रॉम स्टार्स ऑफ वर्ड्स तो स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स वॉट स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स दो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विच आर फार फ्रॉम दीज चिल्ड्रन वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन वर्ड ऑफ प्रेज वर्ड ऑफ हैप्पीनेस द केप्स द रिवर्स दे आर ऑल फार अवे फ्रॉम दीज चिल्ड्रन ये तो उनकी पहुंच के बहुत दूर है फार फार ही इज रिपीटिंग ट्वाइस इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट ही इज रिपीटिंग इट ट्वाइस ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन ए लेड स्काई far far from rivers capes and stars of words this is part 2 of the poem